Bu videoda devirli ondalık sayıları kesirlere çevirmenin yolunu göreceğiz. Hemen bir devirli ondalık sayı bulalım. Sayımız ne olsun? 0,7 olsun. Bu 7'nin üstündeki çizgi de bu 7'nin sonsuza kadar böyle 7, 7, 7, 7, 7, 7 diye devam ettiğini söylüyor. Bu sayıyı şimdi bir kesre çevirmenin yolu ise bu sayıyı en baştan bir değişkene eşitlemek. Bu değişkene de şimdi x diyelim. x eşittir 0,7 ve 7 devrediyor. Yani bu 0,7777777'dir. Evet, peki. O zaman 10x kaç eder? Bu da aynı sayının 10 ile çarpımı değil mi? Şimdi 0, bu 7'leri 10 ile çarparsak noktayı bir sağa kaydıracağız. Bu da ne olacak? 7,7777777 diye devam edecek. Evet, şimdi bu ikisini bir eşitleyelim, bir denkleme oturtalım. x'in değerini biliyoruz. 10x de budur. Bunların her ikisi de devirli ondalık sayılar. Güzel. Şimdi bir çıkarma işlemi yaparsak, bu büyük sayıdan küçük olanı çıkarırsak, 7'li devirden kurtulacağız. Nasıl mı? Hemen göstereyim. x'te devir var. 10x'te de devir var. Çıkarma işleminin sonucu tabiatıyla ne olacak? Tam olarak 7 olacak, değil mi? Bunu tekrar yazalım. Şimdi 10x eşittir 7,7, bu üstü çizgili 7 devrediyor. Bir de tabii x eşittir 0,7777 var. Şimdi 10x'ten x çıkardığımızda kaç kalacak? Bu yeşilden sarıyı çıkaracağız. Burası 9x eder, bu da 7,7 devirli eksi 0,7 devirliden ne olacak? 7'ye eşit olacak değil mi? Şahane. Şimdi devirler birbirlerini götürdüler ve sonuçta 7 kaldı. Yani elde ettiğimiz sonuç 9x eşittir 7. x'i bulmak çok kolay. Ne yapalım? İki tarafı da 9'a bölelim ve sonucumuz 7 bölü 9. Süper. Evet, bir tane daha yapalım. Bunu da bir kenarda bırakalım, silmeyelim ki buna bakabilirsiniz. İstediğiniz zaman kopya çekebilirsiniz. Ha ha. Bu seferki sayımız 1,2 ve tabii yine 2'nin üzerindeki bu çizgiyi unutmayalım. Bu ne demekti? 2 devirli demek, devrediyor demek. Bu sayıda yani 1,2222222 şeklinde gösterilebiliyor. Şimdi ne yapalım? Bir önceki örnekteki gibi bunu da x'e eşitleyelim ve bir de 10x'in değerini bulalım. 10x'te ne oldu? 12,2 devrediyor. Bu 2, 2, 2, 2, 2. Evet, çok sevdim bu 2, 2, 2 demeyi. Şimdi bunu yine ne yapacağız? 10x'ten x'i çıkaralım. Bunu altta yapacağım. 10x'ten x'i çıkarırsam peki ne kalacak? 9x kalır. Diğer tarafta 12,2222 eksi 1,2222'nin cevabı da 11 oldu. Yine devirli sayılar birbirlerini götürdüler ve 9x eşittir 11 kaldı. İki tarafı da 9'a bölelim şimdi ve x 11 bölü 9. Süper değil mi?